Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Sunu Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, um, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol sedikit keluar sedikit dari um, dari soal ketegangan partai politik, tapi uh, tentu saja ada kaitan dengan politik. Ini soal ketegangan antara Polri dan TNI. ya Di beberapa daerah ini terjadi beberapa kasus. Itu yang terbaru itu di Jeniponto dan sebelumnya ada di NTT, ya, ada di beberapa tempat yang, yang terjadi juga semacam itu. Nah, uh, kemudian yang ini bikin ngeri-ngeri sedap gitu ya karena banyak muncul narasi yang ter- di, di media sosial dan itu juga ada respon dari TNI misalnya dalam kasus Jiri Ponto itu dianggap bahwa wah ini kelihatannya rekayasa dari kepolisian gitu karena karena buat mereka nggak masuk nggak masuk akal ada penyerangan seperti itu dilakukan oleh anggota TNI tapi lepas apapun kita tentu saja tidak dalam kapasitas untuk menilai mana benar mana salah tetapi kita hanya me- melihat ini sebagai sebuah fenomena dan ini ketika menjadi serius ketika masuk di tahun-tahun politik <laughs> itu itu istilah yang paling aman tuh fenomena memasuki tahun politik jadi gejala pemanasan politik justru dimulai oleh fenomena itu karena kalau kita tanya apakah TNI berpolitik pasti TNI berpolitik tuh kenapa karena asal usul TNI adalah politis menjaga NKRI mempersatukan bangsa itu kan pekerjaan politis yang kita anggap bahwa TNI berasal dari rakyat karena itu dia mesti berpolitik dengan mengunggulkan pendapat rakyat. Apa namanya? The genesis of power. Asal usul kekuasaan TNI adalah dari rakyat. Dan itu yang menyebabkan TNI sampai sekarang kendati dia secara institusi sudah profesional, tetapi secara mental, secara kultural dia tetap berdiri fungsi sebetulnya tuh. Dari dari dari, dari segi pengalaman e, kesejarahan kita tuh. Tapi TNI tetap ketat asas budaya tentara profesional tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat Polri apa? Apakah Polri boleh berpolitik? Sejarah Polri bukan sejarah politik, sejarah Polri sejarah untuk mengamankan keadaan dalam negeri kan itu e, prinsipnya tuh. Jadi sebetulnya ketegangan itu juga dimulai dari perselisihan fungsi itu, perselisihan fungsi-fungsi dasar itu. Nah kita tahu bahwa di dalam kehidupan demokrasi polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai itu intinya tuh. Jadi bukan senjata yang duluan, tapi dia adalah orang sipil kemudian diberi tambahan senjata karena harus mengatasi ketertiban sosial tuh TNI bukan sipil yang dipercayai dia betul-betul tentara profesional senjata dan dia itu melekat satu-satu polisi nggak begitu polisi adalah persuasi baru eh, diizinkan untuk menggunakan alat-alat kekerasan jadi dua ideologi ini yang kadang-kala bercampur orang masih melihat polisi kadang-kala dianggap oh, polisi itu eh, menakutkan padahal polisi harusnya eh, menyejukkan Jadi kalau terjadi ketegangan seperti kemarin itu, itu menunjukkan bahwa etik kepolisian itu tidak cukup dihayati oleh e, mereka yang ada di lapangan sebetulnya kan. Itu kan mempertontonkan orang takut itu bahwa kok polisi e, begitu aktivitasnya. Apalagi kalau ternyata benar bahwa ini e, polisi yang memainkan skenario itu. Demi apa? Demi menakut-nakuti publik. Demi memulai pemanasan politik supaya di ujungnya nanti pemilu bisa dikendalikan de- dengan uh, fasilitas kepolisian tuh kan itu buruknya tuh jadi kita bisa renungkan itu sebagai ketegangan yang dihasilkan oleh kasakusuk politik di tingkat elit jadi kasakusuk politik elit itu nurun sampai ke bawah itu, itu intinya tuh. ya nah kalau kita ngomongin soal kasakusuk politik mau tidak mau meskipun Pak Prabowo itu sekarang itu sudah jadi sipil itu tetap saja orang melihat itu bagaimanapun dia jadi dari elemen elemen TNI gitu ya dan hmm. tentu saja ini meskipun Pak eh, Prabowo itu sudah menjadi eh, sipil menjadi politician tapi tentu saja kan eh, cara berpikir dia sebagai seorang eh, seorang militer itu akan tetap berpengaruh terutama dalam hubungan kor, eh, relasi bernegara antara eh, tentara dengan eh, dengan dengan pemerintah dengan kekuasaan polisi dengan kekuasaan Saya kira itu, itu juga sama seperti yang dilakukan Pak SB pada waktu membentuk partai. Satu-satunya ingatan Pak SB ada cara uh, menguasai teritori itu, sehingga Partai Demokrat tiba-tiba melanjut, uh, melanjut menuju angkasa, karena manajemennya betul-betul mengikuti disiplin uh, organisasi yang dimengerti oleh Pak SB sebagai seorang uh, tentara atau perwira tinggi. Demikian juga Prabowo. Prabowo mengerti bahwa tentara itu, walaupun sudah pernah wirawan, dia punya disiplin, dia punya semangat korps, dia punya semacam identitas komunitas itu. Jadi Pak Prabowo pasti memanfaatkan itu. Itu naluri aja kan. Lain kalau seorang politisi dia nggak tahu apa yang disebut uh, army readiness, apa yang disebut sebagai uh, ketaatan uh, 
ketaatan korps segala macam itu esprit de korps itu jadi Prabowo paham itu dan dia kemudian memanfaatkan itu sebagai uh, usaha untuk mengkonsolidasi Partai Gerindra itu. Nah kira-kira itu dan itu juga dibaca oleh lawan politik kalau begitu kita main hal yang sama dong dan itu yang akan memaksa PDIP misalnya untuk memastikan kalau begitu hal yang paling efisien apa di dalam mengamankan suara PDIP ya kepolisian karena kepolisian itu ada di semua tempat itu kan hmm. jadi ini ini yang kita sebut permainan elit yang akhirnya turun sampai ke bawah itu dan itu yang akan menegangkan kembali politik Indonesia itu tapi kita tahu pemantau internasional juga mengerti ini dan kalau satu waktu di kelas antara kepolisian dan TNI ini berlanjut itu akan punya efek di Papua misalnya punya efek di daerah-daerah yang rawan itu hmm. dan itu yang lagi diincar oleh dunia internasional untuk memanfaatkan keadaan chaos Indonesia itu demi keuntungan-keuntungan ekonomi strategis. Jadi kita mesti hati-hati itu. Nah, saya nggak 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 bisa pastikan bahwa Pak Jokowi punya interest di bidang ini. Interest Pak Jokowi, point of interestnya, pusat perhatian Pak Jokowi sekarang adalah kedudukan dia pasca dia lancer nanti, bukan ya, ya. hal yang ada sekarang. Dia dia udah nggak, ya bahayanya dia nggak paham lagi yang terjadi hari ini. Ya. Nah tadi ada bicara soal the genesis of power ya eh, dari dari abri kalau kita nyebutnya dulu ya karena di situ yeah. di dalam abri itu ada elemen eh, kepolisian ya, waktu waktu itu menjadi menjadi satu dan kemudian setelah eh, kemudian dipisahkan dan eh, TNI minus polisi itu back to to basic mereka menyebutnya kalau di dalam dalam eh, apa literatur barat sebenarnya back to barak gitu ya kita menyebutnya back to basic itu. E, ternyata kemudian justru sebaliknya pol- polisi itu malah banyak terlibat dalam day to day politik. Saya kira itu yang juga menimbulkan semacam e, kegesekan-gesekan di, di di level baik di level atas eh, di level atas itu lebih soft coba ditutup-tutupi. Tapi di level bawah itu sulit untuk ditutup-tutupi. Begitu juga di Papua. Di Papua ini kan kita tahu statusnya itu KKB bukan bukan militer. Jadi sebenarnya itu adalah peran dari dari polisi termasuk sekarang terorisme itu masih peran polisi. Tetapi kemudian kita lihat kan yang berguguran itu banyak sekali prajurit-prajurit TNI. Nah, yang begini-begini ini kan saya kira perlu perlu ya, juga itu. dijelaskan dan diselesaikan. Ya, itu yang dicatat oleh uh, publik. Netizen juga catat itu. Uh, jumlah prajurit TNI yang gugur itu terus bertambah di di Papua itu. Padahal itu harusnya uh, dipertahankan oleh uh, kepolisian. Sebaliknya. Jumlah polisi yang kaya raya bertambah di di nah, uh, dalam catatan di masa lalu orang kasus mulai kasus Medan nih sekarang ya yang lagi ramai banget ya Bung Rocky kasus Medan ya. yang polisi AKBP itu itu kan dibagi ya. hartanya juga kayak Rafael Alun tuh kan ya. Ya. ya jadi itu yang orang anggap bahwa lo TNI dikorbankan di Papua sementara polisi yang seharusnya mengurus Papua justru bergelimpangan hartanya ini yang yang ini yang harus kita selesaikan karena model semacam ini akan jadi problem nanti waktu seorang bahwa aparat-aparat hukum ini dan aparat kekerasan ini tidak boleh bertentangan kan. Jadi kecemburuan sosial juga bisa muncul di daerah antara uh, seorang polisi bawahan dengan seorang uh, tentara bawahan dan itu kemudian diterjemahkan ke atas sebagai konflik ekonomi misalnya itu. Karena tetap di, di wilayah-wilayah yang lukratif secara ekonomi daerah-daerah pertambangan itu persaingan di antara dua institusi juga jalan terus kan. Kita bisa bayangkan misalnya begitu ada atau ditemukan potensi tambang di sebuah daerah, maka itu akan ada kasak kusuk siapa kapolres yang mesti dipindahin ke situ kira-kira. Kan itu udah jadi standar kita berpikir kan untuk mengamankan itu. Tuh. Itu berarti nanti bagian-bagian ini akan menyebar lagi ke, ke daerah lain. Lalu kita lihat bagaimana polisi itu menguasai sumber-sumber ekonomi yang sebetulnya uh, terkait dengan proses pencucian uang lah, nyogok menyogok lah kan itu soalnya jadi citra polis yang lagi dibenahi oleh Pak Pak e, Sigit sebetulnya e, merosot lagi karena diganggu oleh e, mar, manuver-manuver politik dari para politisi sipil itu dasarnya begitu dan tentu Prabowo paham apa yang harus dilakukan supaya baik polisi maupun TNI tidak mengganggu agenda pemilu ya yeah. Dan, dan saya kira itu tidak terhindarkan ya, Bung Rocky dalam situasi semacam ini para politisi sipil itu kan saya jadi teringat ini teorinya teorinya eh, Dr. Salim Said ya tentang yang tadi kebetulan dia juga menulis disertasinya Genesis of Power. Ya, itu, 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 ya Genesis of Power yang diuraikan ya. dengan baik oleh Pak. Ya. Dan itu kan teorinya push dan pull ya, teori dorong dan teori tarik itu baik dari dari ya. internal polisi maupun dari politisi. Dan kalau kita melihat hari hari ini. 
terutama uh, relatif uh, TNI itu uh, bisa bisa tetap uh, steril dalam hal itu ada yang mencoba-coba gitu dari kalangan TNI sendiri juga ada yang mencoba-coba tapi saya kira mungkin tidak terasa pada pada polisi gitu yang ini, saya kira ini perlu kita ingatkan ini berbahaya kalau ini terus diteruskan semacam ini karena ini saya kira lebih, bisa lebih berbahaya dibandingkan konflik Islam dengan dengan non Islam kalau TNI dengan Polri ini kan sama-sama punya senjata yang saya kira itu dia yes, Ya itu 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 kesimpulan yang bagus terakhir itu bahwa konflik ideologis itu berabad-abad nggak mungkin selesai. Hmm. Tetapi dia tidak tidak saya uh, cegah dengan uh, diskusi itu. Tapi ya. kalau konflik yang basisnya sama-sama pegang senjata, walaupun itu jangka pendek, tapi itu susah untuk diselesaikan. Hmm. Jadi kelihatannya yang sedang berlangsung sekarang TNI menganggap bahwa, bahwa ya ada ganjar di situ, tapi uh, implikasi dari persaingan IPDI pasti lebih dekat ke Cina dan itu mengingatkan lagi bagaimana Bung Karno membuka poros uh, packing Jakarta packing Pyongyang segala macam itu kan walaupun itu masa lalu tetapi para analis akan menghubungkan itu dan militer adalah orang yang paling peka atau institusi yang paling peka dengan potensi kembalinya kekuatan uh, komunis di dalam peng- Walaupun dalam bentuk pengaruh ekonomi di wilayah Asia Pasifik, terutama Indonesia, kan? Ya, Jadi ya. itu semua terkait terhubung. Nah, analisis-analisis intelijen dari TNI juga memastikan bahwa ada sesuatu yang nggak benar di dalam uh, diplomasi kita dengan Cina itu soal utang, soal uh, namanya favoritisme angkatan kerja mereka. Itu juga masuk di dalam bayangan TNI bahwa kok begitu ya uh, lakukan rakyat kita sendiri, kan? itu kemudian jadi jadi standar berpikir bahwa karena itu kami miskin dan sebaliknya polisi merasa oh itu justru lahan kami itu begitu ada ada pabrik di situ walaupun terjadi Cina tapi kita yang mengamankan dan jadi kecemburuan itu yang harusnya kita selesaikan nah Prabowo mengerti kecemburuan itu Jokowi Jokowi pasti nggak paham karena fokus Jokowi dari dulu adalah dia diri dia sendiri bukan bangsa ini hmm. ya 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 Oh, Oke, okay. karena itu itu penting ini semacam warning ya karena itu ada inten, intensitasnya meningkat ini konflik antara Polri dan TNI dan apalagi kemudian di tahun di politik ini menurut saya kalau tidak segera disadari oleh para para pimpinan TNI dan Polri ini bisa jadi berbahaya apalagi kalau kemudian mereka juga tergoda nah, untuk juga bermain-main politik demi melanggengkan uh, status quo yang mereka uh, nikmati sekarang ini. Ya itu kalau ini diperpanjang coba kita lihat misalnya. aspek uh, pemberitaan dari apa yang terjadi kemarin di di mana namanya di Jini Ponto. Jini Ponto. Jini Ponto itu loh. itu tetap jadi isu di penggalan-penggalan uh, WA grup saya yes. monitor itu karena dikirimin terus kok itu jadi serius banget ya dibicarakan di situ hmm. ada bahkan yang menganggap oh, ini pertanda bahwa tahun pemilu sudah dimulai itu dan memang itu benar dan orang mulai melihat kalau begitu ujungnya apa nanti Maka, apakah akan ada kejujuran di dalam di dalam pemilu nanti? Jadi orang akhirnya bersiap-siap untuk membayangkan pemilu pasti curang lagi itu. Hmm. Jadi itu yang itu yang sering saya katakan. Kenapa Presiden Jokowi nggak punya perspektif kenegarawanan tuh? Dan dia mesti datang bikin public address dulu berkali-kali saya usulkan tim Pak Jokowi ini supaya nggak dulu bikin public bulanan itu isu-isu yang yang sensitif diucapkan oleh Pak Jokowi dan bukan dengan sekedar bahasa basi atau keterangan normatif terangkan keadaan itu supaya orang tahu oke okay, bangsa ini nggak akan pecah karena Jokowi paham tentang kesulitan kita ya ini masalah sekarang adalah Jokowi nggak paham kesulitan bangsa ini bahkan kesulitan dia sendiri dia nggak paham karena itu dia terombang ambing dengan menunggu sinyal dari dari keadaan real di PDIP apakah dia masih bisa berdempet dengan Ibu Mega atau Ibu Mega udah putus hubungan lalu dia cemas dia mulai gosok-gosok lagi partai-partai lain untuk kirim anggaran ke PDIP supaya calon cawapresnya adalah dari dari partai yang disetujui oleh Jokowi kan kesakus dangkal semacam itu kan yang yang memberantakan harapan kita bahwa pemilu akan jujur. Yes, oke. Okay. Baik, terima kasih Bung uh, Rocky ya. Kita ini semacam yeah. selalu sebut bahwa fenomena ini bisa jadi su- sebuah pretext gitu ya. Ada selalu menyebutnya begitu ya, apa fenomena hubungan yeah. politik dan TNI ini. Ini rawan sekali, apalagi itu terjadi menjelang tahun-tahun politik. Betul, dan sekali lagi saya mau terangkan bahwa pembicaraan saya dengan Hersu di FNN adalah pembicaraan akademis. Nggak ada unsur-unsur untuk masing-masing. Kita hanya mau menganalisis apa yang berlangsung setiap hari. Yes, dan 0% okay. adalah fondasi kita. Yes, thank you, Uri. Yeah. Yeah.